வெல்கம் டு இரக்கா நீட் ஃபிசிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி டாப்பிக்கில் நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த வருஷம் என்னென்ன கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்த்தலாம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை பொறுத்தளவில் இயர் ஆன் இயர் த்ரீ கொஷின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க இந்த வருஷம் நாலு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க நாலு கொஷினில் மூணு கொஷின் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் இதுக்கு முன்னாடி வருஷங்களை கேட்காத அளவில் ரொம்பவே சுலபமான கொஷின்ஸாக இருந்துச்சு அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னங்கிறது பார்ப்போம் ஒரு சார்ஜர் பார்ட்டிக்கலுக்கு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்டு அது எந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இருக்குது அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து எந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் மூவ் ஆக போகுது அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் வோல்ட் பர் மீட்டர் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் மூவ் ஆக போகுது இதுக்கான மொபிலிட்டி இந்த யூனிட் வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் வோல்ட்டு பர் செகண்டில் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ல எஸ்ஐ யூனிட் தான் கேட்டிருக்காங்க மொபிலிட்டி மொபிலிட்டினால் என்ன ஃபஸ்ட்டு மொபிலிட்டிங்கிறது ஒரு ஸ்பேஸில் ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் என்ன ஸ்பீடில் அது நேம்லேயே இருக்குது மொபிலிட்டி அது எப்படி மொபைல் ஆக போகுது அது எப்படி மூவ் ஆக போகுது அந்த ஃபீல்டும் அந்த பொட்டன்ஷியல் அந்த ஃபீல்டு அதுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ண போகுது இல்லை அதுக்கு அப்போஸ் பண்ண போகுது அப்படிங்கிற தான் என்ன ஸ்பீடில் மூவ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத மொபிலிட்டி மொபிலிட்டிக்கான டைரக்ட் ஃபார்முலா வந்து கேட்ட கொஸ்டின் தான் மொபிலிட்டி வந்து மார்லஸ் ஆஃப் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி பை எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு மொபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஒரு சார்ஜர் பார்ட்டிக்கலுக்கோ ஒரு எலக்ட்ரானுக்கோ மொபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதோட ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது கொடுத்துக்கூடிய ஃபீல்டுக்கு நம்ம சப்ளை பண்ண ஃபீல்டில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்சுருக்கக்கூடிய சார்ஜர் எலக்ட்ரான் ஒரு சார்ஜர் எலக்ட்ரான் தனியாக இருக்குது அதில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சப்ளை பண்ணிட்டாலே என்ன ஆகும் ஃபீல்டுக்கோட டைரக்ஷனில் இந்த இந்த சார்ஜர் போ இந்த சார்ஜோட பொலாரிட்டியை பொறுத்து ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக ஃபீல்டோட டைரக்ஷனில் இல்லை ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லையும் இட்டில் ஸ்டார்ட் டு மூவ் அப்படி அதை மூவ் ஆகும் போது அது என்ன ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுது இஃப் இப்போ இந்த சைடில் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இந்த சைடில் இருக்குது மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அது என்ன ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுது அப்படி அந்த ஸ்பீடாக மூவ் ஆகிறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட் பண்ணுது இல்லை அப்போஸ் பண்ணுது கொடுத்துருக்கூடிய ஃபீல்டில் அதோட வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது இதுதான் நம்ம மொபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் டைரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் போதும் ஸோ த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் டென் பவர் மைனஸ் டென் மேலே போகுது இப்போ டென் பவர் ப்ளஸ் டென் ஆகும் இப்போ டென் பவர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் தான் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் வோல்ட்டு பர் செகண்ட் ரொம்பவே டைரெக்டாக ஒரு புக் பேக்கில் உள்ள ஒன் வேர்ட் கொஷின் மாதிரி தான் இருக்குது செகண்ட் கொஷின் கார்பன் ரெசிஸ்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க கார்பன் ரெசிஸ்டர்லேருந்து கொஷின் கேட்குறது இதுதான் ரெண்டாவது வருஷம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு எடுத்து இப்போ தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மேத்ஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபன் ஃபீல்டாக இதை பண்ண முடியும் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்பன் ரெஜிஸ்டருக்கு நம்ம கலர் கோடு தெரியணும் இந்த ஆர்டர் தெரி தெரிஞ்சுக்கணும் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க பிபி ராய் ஸ்கூலில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க பிபி ராய் இஸ் அ கிரேட் பிரிட்டன் ஹேஸ் வெரி குட் ஒய்ஃப்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைனா பிக் பேர்ட்ஸ் ரன் ஓவர் யுவர் கார்டன் வேர் பஞ்ச் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் க்ரோ வெல் ஏதாவது ஒரு கியூ வச்சு இந்த ஆர்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு நம்பர் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஓகே இதில் என்ன நம்ம கேர்லஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுவோம்னா மூணு பி இருக்குது இந்த பி தான் எது பிளாக்கு ப்ளூ ப்ரௌனுங்கிறத ஆர்டரை மாற்றிடுவோம் அப்படி மாற்றிட்டால் அது தப்பாயிரும் நமக்கும் கொடுத்துருக்கூடியதில் ஒரு ப்ரௌன் இருக்குது இதில் எது ப்ரௌனு அப்படிங்கிறத மறந்துடக்கூடாது ஸோ இதுக்கு ஈஸியாக நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கலர்ஸ் வந்து பிளாக்லேருந்து டுவேர்ட்ஸ் ஒயிட்டு போகுது ஒரு லைட் இல்லாத ரூம் இருட்டான ரூம்லேருந்து ஒரு வெளிச்சமான ரூம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து பிளாக்கில் ஆரம்பித்து ஒயிட் வரையும் போகுது அந்த ஆர்டரில் தான் கலர் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய வந்து பிளாக்னு தெரிஞ்சிடுது ரைட் அடுத்து நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பி அண்ட் ஆர் தொடர்ந்து வருது பி ஆர் ஓ தொடர்ந்து வருது இது இதை மட்டும் வாசிங்கன்னா ப்ரோ அப்படிங்கிற மாதிரி வருது அப்போ இது வந்து ப்ரௌன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர்டரை
GSN. GSN is gold, silver, no color. Apo gold is 5%, silver is 10%, colorless currency is 20%. Now, we have to use the color. Kodutthi. Yellow, violet, brown, gold. Apo yellow is the number. Barunga. Yellow is 4. First, the number is 10 power. Yellow is 4 violet. 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 Yellow is 7 brown. Yellow is 7 brown. Yellow is 5 percent. Yellow is 4 violet. 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 Yellow is 4 5 percent upper 47 is 47 into 10 comma 5 percent is on the 470 ohms could the color code on the 470 ohms other 5 percent on the tolerance out of the question box third question meter bridge on the category meter bridge la or a resistance of fire on the left gap work in the left gap in here we have a resistance of wire, this is unknown resistance. Now, we have a resistance in the port. R. This is the balance of the right gap. This is the 10-ohm resistance of the right gap. This is the inner resistance. This is the value of the S resistance. This is the balance of the right gap. This is the total wire segment. 3 is to 2 ratio. Pernahnya, ini tiga arah ni cepatnya, ini dua arah. Kalau, nama kami na, question saya mau dapat apa? Ini L gap arah ni cepatnya, na, ini gap pon de, hundred minus L arah. Kalau, jauh ke arah ni, kanan pernah ni, balance pon de, null deflection kon de arah. Practical arah ni, ini pernah ni kerana null deflection kon de ni, ni apa? Na, first length pon de, L one, L two ni arah. Ia, L one ni arah itu pon de, hundred minus L ni arah. Karena, ini pon de, satu meter length, total length. Ada nala, pera meter bridge. Okay, ini pon de, A and B stripe arah ni cikong. Pada nama kita, na, kita arah ni apa? Na. ஒரு ஓம் length of wireல ஒரு ஓம் resistance இருக்குடிய wire இருக்கு என்ன length இருக்கும் அப்படிங்கிறது questionல கேட்டுக்காங்க question read பண்ணி பாருங்க உங்கு meter bridge வாட்ட result நமக்கு என்ன தெரியும் R by அதுக்கு corresponding length equal to S by அதுக்கான corresponding length 100 minus L இது வந்து formula இப்பு இது நம்ம re-arrange பண்ணாம் நமக்கு என்ன கடைக்கும் R by S is equal to L by 100 minus L நிக்கடைக்கும் இந்த ratio இந்த L by 100 minus L தான் இது 3 is to 2 உங்குரை ratio வாக் குடுத்திருக்காங்க அப்பு நம் என்ன எல்லைக்கலாம் R by S கான resistance எவளவு 10 ohms இந்த ratio எவளவு 3 is to 2 அந்த ratioல balance பண்ணது இப்படி balance பண்ணிருந்து எப்படின்னா இப்பு R equal to என்ன வரும் 30 by 2 R else 15 ohms அப்பு இதோட value நம்மும் இப்பு கார்க்கலிப் பெண்டும் 15 ohms இதோட resistance okay One meter in the nama itu terkuliya wire material bande. One point five meter wire wire itu terkau. Anja one point five meter ke fifteen ohm resistance terkau. Seringa apu satu ohm resistance ke enna length terkun kekaran. Nama apa dia lekla? Fifteen ohm resistance ke enna length terkau? One point five meter terkau. Apu satu ohm ke awal terkau? One point five meter by fifteen bandam na one by ten nuarma. 1 by 10, 1 by 10 எப்படியில்லாம் 1 into 10 power minus 1 meter 1 into 10 power minus 1 meter that is 0.1 meter wire எடுத்துக்கிட்டும் 0.1 meter என்று உன்னுத் தெரியும் ரம்போய் கம்மியான லெந்த 1 meterல 1 tenth 0.1 meter லெந்த எடுத்துக்கிட்டும் அப்படின்னா அந்த லெந்தல 1 ohm resistance இருக்கு இந்த கோச்சின்ல இதான் கேட்டுக்காங்க 4th sum resistivityக்கும் temperatureக்கும் graph கொடுத்துட்டு எது correctாருக்கும் copperக்கும் கேட்டுக்காங்க first நம்ம நோர் பண்ணும் இடியதே it is for copper copper இங்கர்து என்னது metal அப்போம் metalல் எப்படி இருக்கும் metalல் temperature increase ஆனா என்னாது temperature increase ஆது metal வந்து ஒரு conductor copper இங்கர்து ஒரு good conductor அப்போம் conductor வந்து temperature increase ஆயிற்சி அப்படின்ன கண்டைக்டில் நரையா 
எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் ஆல் பாசிபிள் டைரக்ஷன்ஸில் அது வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எலக்ட்ரானோட அஜிட்டேஷன் அதிகமாகும் அஜிட்டேஷன் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வில் மேக் மோர் நம்பர் ஆஃப் கொல்யூஷன்ஸு போக போக எல்லா இடத்துலையும் கொல்யூஷன் அதிகமாகிட்டு இருக்கும் கொல்யூஷன் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா ரிலாக்ஸேஷன் டைம் டவ் சொல்கிறோம் இல்லையா ரிலாக்ஸேஷன் டைம் குறையும் அதாவது ஒரு கொல்யூஷனுக்கும் இன்னொரு கொல்யூஷனுக்கு உள்ள டைம் வந்து குறையும் ஒரு கொல்யூஷனுக்கும் இன்னொரு கொல்யூஷனுக்கு உள்ள டைம் குறையுது அப்படின்னாலே அது நிறையா போய் எங்கெங்கேயோ ஹிட் பண்ணுது அப்படிலாம் ஹிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒரு பேரியர் தான் கரண்ட்டோட ஃப்ளோவுக்கு அது ஒரு பேரியர் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து குறையும் விச் மீன்ஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ குறையுது அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எங்கள் கண்டக்டரில் இதே செமி கண்டக்டர் அண்ட் இன்சுலேட்டரில் வேறு கேஸ் அதில் வந்து டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆல் ஆல்ஃபா சொல்லுவோம் இல்லையா இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் கண்டக்டருக்கு செமி கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர்ஸில் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டே நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷனை விடலாம் எந்த க உள்ள உங்களுக்கு நெகட்டிவ் அதாவது டெம்பரேச்சருக்கு பொறுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைய ரெசிஸ்டிவிட்டி குறையிற மாதிரி கொடுக்குறாங்களோ ஆரை விட ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு கொடுக்குறேன் ரெசிஸ்டிவிட்டி குறையிற மாதிரி கொடுக்குறாங்களோ அந்த ரெண்டை நம்ம விட்டுடலாம் இப்போ நமக்கு டவுட் இருக்கக்கூடிய வந்து ரெண்டே கிராஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதில் லீனியராக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ இந்த ரெண்டில் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசல்ட்டு நமக்கு சொல்லிடுறது எப்பயுமே இது பேராபாலிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது சொல்லிடுது இது வந்து ஒரு பேசிக் நாலேஜ் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எக்ஸ்பெ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரிசல்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி லீனியராக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்னொன்று நம்ம லாஜிக்காக என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டி டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் ஜீரோவாக இருக்கும்போது இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் இவ்வளோ ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்பயுமே ஒரு காப்பர்ங்கிறது கண்டக்டர் கண்டக்டரில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இவ்வளோ ரெசிஸ்டிவிட்டி இருந்துச்சுன்னா இட் கேன் நாட் பி அ குட் கண்டக்டர் அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டி ஸ்டார்டிங்கில் மினிமமாக இருக்கணும் அதை வச்சு நம்ம இந்த இதை கெஸ் பண்ண முடியும் இல்லை நமக்கு நாலேஜ் இருந்துருந்துச்சு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா இது பேரபலிக்கு இன்க்ரீஸ் இருக்கும் எது எந்த கவ் பேரபாலாக இருக்கோ அந்த கவை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நாலு கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கேட்டது இந்த ஃபோர்த் கொஷனுக்கு மட்டும் தான் நமக்கு கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் நாலேஜ் தேவை மற்ற கொஸ்டின் மூணுமே ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்